against the Lord. No one can, no one will. Who will stand against our King? No one can. Tusimame kwa miguu zetu praise the lord tusimame kwa miguu zetu tutaweza kumkaribisha mhubiri kwa makofi so that he may come and minister let's pray for jesus amen amen tuombe hata kama tumeombewa baba mtakatifu mungu wa neema zote uliye mfufu wa yesu kutoka kwa wafu na ndiye huyu ambaye tunamsherekea na ambayo tunamsifu maana ametenda mema ndani ya mioyo yetu. Ninaomba ya kwamba uwepo wa roho wako mtakatifu na neno lako na udhabiti bwana utanena katika mioyo yetu na katika jina la Yesu Kristo. Hamna hata mtu mmoja ambao atatoka katika jengo hii ambao limeitanishwa na jina la Mungu wetu, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, tutatoka uh, bure lakini tutatoka tukiwa tumejaswa na uwepo wa Roho Mtakatifu Baba Mtakatifu pia tunachukua mamlaka juu ya sultani zote na nguvu zote za giza ambazo zinaweza kuwa zinanyemelea neno la Bwana ili likaweza kuharibu katika jina la Yesu ninasingila kila wazo ambao limekusanyika mahala hapa kwa damu yako Bwana ili masikio yetu hasaya dani yakaelewa makusudi na mpango wako Baba utukuzwe, baba winuliwe. Kwa jina la Yesu, Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Patia Yesu makomba mazuri ya furaha. Ah, inua mikono juu ya kichwa chako. Nasema juu ya kichwa chako. Patia Yesu makofi. Inua a, ah, piga kelele kidogo. Patia Yesu makofi. Haleluya. Amen. Tunaweza ketu chini. Asanti mchugaji kimani mama rafiki wetu nashukuru Mungu sana 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 kwa kila mmoja wetu ambao tumekusanyika hapa siku hii ya leo maana Mungu wetu ana jambo nzuri na kama vile mchugaji wenu sema ya kwamba hii ni wakati mzuri maana ni wakati wa a Christmas na wakati wa Christmas ni mzuri maana Tunafurahia neno la Bwana. Kwa wale ambao ni wageni mimi majina yangu ni Sospita Karanja na Yesu ni mokozi wa maisha yangu. Namfurahia kwa sababu aliniokoa na tiali ameendelea kunidumisha siku baada ya siku. Na ninashukuru Mungu sana. Nataka twende kwa haraka sababu muda kabisa hauko upande wetu lakini kwa neema dakika ambao zimesalia kidogo tutaweza kuwa tume tunamalizia ili tukapata mwanguli wa siku ya leo. Nataka kusungumza kidogo kwanza kwa sababu nimesikia mmekuwa na dedication ya watoto, mmekuwa na baptism pia nataka kusungumza kitu kidogo kuhusiana na hayo mambo mawili ama ibada mbili ambao ni dedication service na pia baptism service. Ningelitaka sababu Mungu wakati wa ignorance wa ignorance dio nini? Wakati Bwana sibe sana. Lakini wakati mtu amejua hukumu inakuwa kubwa ama inakuwa na nguvu juu ya mwanadamu. Ukifungua pamoja na mimi dada yangu 
katika kitabu cha Luka mtakatifu mbili na mstali wa 24 inasugumza habari ya mtu kutiwa wakfu mtoto kutiwa wakfu na hasa tunafanyaga dedication ya watoto wadogo sababu hawawezi ingizwa kwa maji because of the age amen kwa hivyo it is more equal to parallel things dedication and the baptism maana huyu mtoto akifika umri basi wa kubatizwa na kujiamulia kwa moyo wake kuokoka ataingizwa kwa maji na tatu someno ya swahili swahili ndio mzuri nikupatie takatifu ni mbili na mstari wake ni wa 24 mhm pia kutoa dhabihu kulingana na yale yaliyonenwa katika sheria ya Bwana huwa wawili au makinda mawili ya njiwa Bwana Yesu hapa sifa inasugumza habari ya sacrifice yani hii jambo limeingishwa katika sheria za ya, ya neno la Bwana ama ya Mungu ya kwamba wakati mtoto atatiwa wakfu kuna sheria ya kwamba atatolewa dhabihu dhabihu basi ni nini Bwana sipe sana dhabihu ni aina ya sadaka ambao itakugarimu ambao sio tu ya kawaida itakugarimu kutokana na moyo na kutokana na uh, na, na neema ambao uko ndani yake Bwana siwe sana Amen lakini mara nyingi waje tu, 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 tuingie kidogo kwa masomo masomo ya kawaida hasa mtu akiingia chuo kikuu kuna kuri, kuna kuripia kwa yale masomo Hello hata masomo ya ya, ya primary akisoma kuna ile fee ya certificate si ndio amesoma masomo inaweza kuwa ni ya bure lakini kuna ile registration ambao ni ya mtihani registration ya baptism ama ya kutiwa wakfu ni nini sema ni ile certificate si ni ile certificate mtapatiwa hapa amen hiyo sio sacrifice yes amen mtu sasa usichukue hiyo ilikuwa ni sacrifice ikiwa masomoni alisoma na ili apatiwe hiyo maana hiyo itatoka katika uh, ofisi ya mitihani basi anatoa fedha ya ziada ya satikfit Amen. Lakini sacrifice mara nyingi tumeimiss. Watanje watu katika Biblia ambao walitingiza ulimwengu. Watu wote ambao walitingiza ulimwengu hata yule mama aliyetoa senti ni kutoa alitoa sacrifice. Ah, amen. Na nimesema sacrifice in the grace katika neema ambao Mungu amekupatia kama mzee neema yake ni ya makumi elfu basi anastahili kutoa katika hiyo neema haleluya lakini mara nyingi tumekosa hiyo ibada na kwa hivyo mtoto ijapokuwa amekuwa dedicated hakuna kitu imekuwa tu ni kama normal mtu kama amekuwa baptized imekuwa tu ni kama nomo lakini biblia inasema namna gani kwa nini inatajwa habari ya dwarf daf na hiyo pigeon vijana wako hapa kushika hiyo pigeon ama hiyo daf sio rahisi amen dwarf hiyo daf na hiyo pigeon ndio ilikuwa the lowest sacrifice amen hey. Jehova. Tuna vijana, tuna watu hapa kwenye kuna 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 dush. Kama kwenye kuna dush fanya hivi. Ile ya kuvuga. Eh. Hey, ni 
ke kai mutare idagia ni wagapi wako kwao si kwa kwa boa wako kwao eh tunaenda tuoe kai ninauliza ni nani ninyi hapa ni nani wako kwao bali unaishi ni kwenu sio kwa kukoboa fanya mkono hivi lakini dab lakini dab ukienda hata kwa rais iko dab dush tena ingine iko na rangi tofauti tofauti hello nani unajua dush inatokaka pesa ngapi moja basi kwani hapa hata vijana mjui dush kadush kamoja ile ya ku ya kufugwa inatoka pesa ngapi nione kama unajua 5 mia moja hiyo ni ya chini sana baba actually kujeni pale pale kwetu iko na jakarada children home jakarada children home pale wamefuga na dush moja 200 amen sasa ona kama mtoto alibatizwa na amari wako wakfu ulitoa pesa ngapi ilikuwa sacrifice <laughs> unachua lazima leo ni siku ya familia hapana kasirika wale wanafanya chapa ka barua kamoja ni dhatipo barua sio certificate ka certificate kazuri ni 50 around there bwana sasa sana sasa wewe vifikiria Aya wacha tutoke sasa hapo ama ubirifungua Samueli. Samueli wa kwanza na mlange wake wa saba mstari wa 12. Hata sasa tuingie kwa mahubiri kidogo kisha tuende. Leo ni siku ya kukula. Leo ni kukula. Ambie mwezako mguze kidogo. Mwambie leo hapana funga saumu. Mwambie hapana funga saumu furahia. Amen. Aya tusomewe. Samueli wa kwanza saba mbili. Samueli ni wa kwanza mm. saba yes mbili. Mm. Neno la Bwana linasema hivi Ndipo Samueli akachukua jiwe na kulisimamisha kati ya mispa na sheni. Ndipo Samueli jiwa I uh, know the stone. Bwana mm. sana Amen. jiwe akachukua akalisimamisha ilikuwa ni safari ambao Samueli alikuwa anaenenda kama vile tumeanza mwanzo wa mwaka na tunafika kilele chake alipotazama nyuma kando na kando akaona mambo mengi ambayo yalifanyika akainua jiwa amen he raised up a stone Akaliweka kati ya mispa na nini? Kaiweka kati ya mispa na sheni. Kati ya mispa na sheni akaliita Ebenezer, akaliita Ebenezer, akaliita Ebenezeri, akaliita Ebenezeri, akisema, akisema hata sasa, hata sasa Bwana ametusaidia. Bwana ametusaidia. Samueli baada ya kuenda na kutembea na Mungu akafika mahala akainua jiwa akainua hiyo stone maana alitazama upande na upande akaona miujiza sana maajabu akaona kuhifadhiwa ambao maifadhiwa na Mungu munda mrefu sana akaona kuna hoja ya kuinua jiwa hiyo ama hiyo stone alinue kati ya mispa na aweze kusema ya kwamba mpaka hapa ni Ebenezer This far it is Ebenezer and i believe in my heart ya kwamba kuna watu kati yetu ambao kuna mambo Mungu amekutendea si kawaida tu Nalisikia sauti ya Bwana wakati tulikuwa tunaabudu pale. Na wakati kiongozi wa ibada alisema mtu ametendewa muujiza. Mtu ana ushuhuda maalum. Na nikasikia ya kan mno nda no ya moyo wangu. Kuna mtu ama kuna watu ambao mwaka huu kuishi walikuwa wameweka 
karamu yao chini na nikana kwamba walikuwa wameadika ile tunaita what do you call this ndio unataka kuada will et iko hata maybe physical ambao ulikuwa umefika na umeandika wengine ameliandika katika moyo wake lakini huyu Samueli ambao tunamjua alipotembea na Mungu na akaona maneno mambo ambao Bwana amemtedea ni kuinua alinua jiwa he raised up a stone na maana yake by the stone huwezi pata tu ile ushidi victory lakini kurigani na biblia the stone about wa jensi walilikata akaona kabisa isipokuwa ni bwana singeweza on friday nitembelea mwalimu mmoja pale anaitwa mr kememia ambao alipitia operation ya ya mguu mmoja wake kutolewa kabisa maana mguu wake hujapinduka revo ungeweza kusunguka na kusunguka hivyo na wakati alikuwa anatayarishwa kwa operation seven doctors all surgeons wakiwa wamesimama pale wakamletea makaratasi na wakaanza kumuliza akatayarishwa siku tatu akiulizwa are you still willing to go through this operation akaambiwa alete mke wake na alete mtoto wake angarau akaleta mtoto wake wa mwisho na akamlete mke wake na baada ya siku tatu after kujadiliana na akasema ya kwamba uchungu ambao ninausikia siwezi kufumilia akachukua ile karatasi naamini ya kwamba tuna madaktari hapa na akasign ya kwamba anything that will take place nimekubali daktari akamwambia the risk is 80% Bwana sio sana. Hello. Unajua kuna mambo ambao tukiwa yafikiria, tukiyawaza, saa zingine hatuoni, nikana kwamba ni mujiza. Akaulizwa tena, 80% ujue your risk, tena inakuwa at the right. Anasukumzia na huyu daktari, analetewa huyu na mke wake akaitwa pia. Uweke hiyo hadithi ufupi ama kuifupisha aliambia ya kwamba tunakuuliza haya mambo maana sisi ni upasua tunapasua lakini uhai uko na mwenyewe amen na kama na wakabweleze ya kwamba sio sisi wa kwanza but mistake has been there either overdose bwana hey. sana ama unasikia upasuaji umepitia vizuri lakini wamesahau na makazi. Eh, kwa tubu. Bwana sio sana. Ama pamba. Eh baba, imesaurika kwa tubu. Maana alikuwa anafanyia operation. Wakamuliza, are you still willing? Anasema ndio. Mke akasema ndio. Ile uchungu huyu mzee anasikia ni uchungu ambao tungeliomba Mungu kwa uwezo wake auondoe. Binti yake akasema pia ile kilio baba anaye tunaomba pia iondoke. Daktari wa mwisho akamuuliza. Ujue ya kwamba maana it is 80% risk kwa upasuaji huu. Kwa hivyo lazima uwasiliane. Akasema mimi nimeokoka, amwambia basi wasiliana vizuri na Mungu. Kwa sababu hii jambo sio jambo letu. Hey. Hallelujah. Nataka kukurende kwa hili jambo apo Samueli nasema this far it is Ebenezer Mzee yule ambao mimi sikumjua nilipelekwa na mchungaji na wachungaji wawili ambao ni wa kanisa letu akasema hivi wakati ilifika sasa lazima wafanye upazuaji madaktari wale saba wote wakashikana mkono yule the main surgeon akauliza hawa wengine bado una kuna sorry akauliza kuna kati yetu ambao anasikia hana na breakthrough ya hii operation maybe huyu anayefanywa amjua 
maybe ni relative Bwana sasa sana labda unaoga kwa sababu pia ni mtu wa umri Haleluya Madaktari wakaangaliana daktari yule mkubwa akawapia nimewapatia 3 hours before we start ili mkuje mseme kama mnataka tuendelee pamoja waliposema tuko pamoja wakaomba wakaomba tena sio ombi analeka moja 45 minutes hiyo ni mahubiri na baada ya kuomba sasa wote waka wakakubaliana watafanya hili jambo nasema Daudi i mean Samuel Samuel akafika mahala akainua jiwa aka raise the stone akainua imani akainua Mungu akasema baka hapa ni Mungu ambao ni Ebenesa ni Mungu ambao ni Ebenesa yule mtu ambaye anafanya mambo kama hayo ni mtu tu ambao amemchua Mungu ambao hangari mizuri yake hangari asina yake hangari elimu yake bwana sio sana and by the way maana kwetu kuna graduate moja na huyu kijana <laughs> alikuwa tena yule anapotea shule mimi nilimpeleka shule hizo nne primary no five na secondary nikampeleka tatu na mimi ni mtoto wa dada yangu my sister i know nilichapa yeye mpaka hakufanya mtihani wa form 4 lakini unajua namna gani baadaye after three years kijana hako kule Rwanda akasema yakoba nataka kusoma tena ni wale marefu unajua marefu ma height sikia huyu kijana huyu kijana kumpe wakati tulikuwa tunamsukumia kwa masomo Mungu alikuwa anampitishia ile school of this spring kuna neno hili ambao alituambia baada ya kufanya degree yake ya kwanza tena wakaitwa alikuwa namba 8 first class honor unajua huyu chegena hajaokoka alituambia namna gani anko kama sio wewe na anti atuje soma na ndio mimi hata hii gown sitaki kukaa naye sasa sikia ile kitu alituambia hiyo mimi ndio sikujua alituambia kwamba wale watu ma first class honor ma second class honor hapa hata wakifanya graduation hawatakai kukaa na hiyo gown hawahitaki kwa kirabu hawahitaki kuonesha watu wa graduate lakini wale failure ndio wanatembea hata kwa matatu akiwa bado na gown ni mraigo hosho sababu wale kuna hali ya kunyenyekeshwa yani nataka kusema namna gani Samuel baada ya miaka kukwisha baada ya vita amen alipiganiwa vita alienda katika mambo mengi alichukua jiwa lile akasema it is not by my army it is not by my people it is by the lord haleluya akainua jiwa he raised the stone yes mama aka you know what it means by misma haleluya akasema sio kwa nguvu asubuhi leo athuri leo samahani wewe Mungu amekufikisha. Wewe Mungu amekuleta ubali huu. Jamii yako na wewe. Mambo mengi umeyapitia. Lakini Mungu anasema ya kwamba uinue jiwe siku ya leo. Raise a stone tonight. Bonus me sana. I don't know how you are going to raise the stone baba. Lakini ninasikia kwamba ya kwamba you must raise a stone ambao ni ya binafsi Samuel hakuinua pasa hakuinua jiwe la mtu mwingine Jehova Yeye ndiye alinua hey. Yaani pasta Biblia ndio gati ni kurogota rogotire Eh hey. Kikorogota my son ni kuinua What does that mean because you are academic you people if somebody you know ask you define this kuinua na kuokota define amen kuinua ni intentional yes 
So he decided, he picked it up intentionally and lifted it up. Was it? No, it must have been big. But he ate coffee. Yani, ni kuinua, alinua jiwa. He raised up the stone. Hey, akari pereka mispa ambao sisi atujui ubari pahari alikuwa na mispa ilikuwa ubari gani? Aliporindua akariweka katikati. It must be a building stone. It must be a heavy stone. Abo alinua wewe na mimi ni jiwa gani utainua? Amen. Utainua jiwa gani? Can I come a bit? I know you are on presses to buy this land. See dear. And after that, you will be on process to build a sanctuary for the Lord. Around this area, I went to a church. I don't want to mention to, to mention. Na nikaurisa historia kidogo maana ni marafiki wangu. Wakaniambia kwamba baba ndio alinunua hiyo land. Mama ndio baba, the same baba ndio alijenga ile sanctuary. Na kuna washirika wanaweza kuwa na furaha kwa hiyo no metere nyupe ya gaya wao i'm asking you amen but what about tonight okiwa wewe umenunua land na umejenga nyumba yako hawezi taka mtu aichezee da samuel akainua jiwa kwa hiyo mawe akairaise between mispa Nataka kusema hivi Mungu katika hii living together ama hii gathering anataka tuinue jiwa Twende kidogo pale kuna maandiko ambayo nimeandika hivi God calls his people to live in unity with one another so it is important to make every effort Mungu anatuita Tukaweza kuishi pamoja. Kuishi pamoja ili tukaweza kuwa na juhudi ile. God calls his people to live in unity with one another. So it is important to make every effort. First Corinthians 1:10. Tutaisoma haraka haraka maana tunaenda kumaliza niko na dakika 10. Yeah na mwingine kwa hili peke yake Kiingereza nasema hivi Now I beseech you brethren by the name of our Lord Jesus Christ that all speak the same thing Number two, perfect three joined together in the same mind and in the same judgment judgment let there be no division among you So hili twende pole pole First Corinthians. Wa Corinthians wa kwanza. One verse ten. Ustadi wa kumi na sema na wasihi dugu zangu. Na wasihi dugu zangu. Katika jina la bwana wetu Yesu Kristo. Ingia. Bwana anasigumza ama Paul anasema na wasihi dugu zangu katika jina la Yesu Kristo. Kwa nini mtu anakuwa an, you know anas you know ana ana anapembelezwa na wasihi anaombwa kwa heshima aha kwa jina la Yesu Kristo kwamba mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi mpatane nia zenu wenyewe ehe ili pasiwepo na matengano ili pasiweko na matengano katikati yenu katikati yenu na kwamba muwe na umoja na kwamba muwe na umoja kikamilifu katika nia kikamilifu sikia one speech katika nia na katika kusudi na katika kusudi when you are together when we are we are celebrating together when we are eating together tokiwa tunamega na tunakula pamoja kwa mwelekeo moja kwa nia moja kwa mawazo moja hakuna jambo ambao hatutaliweza amen maana 
watu wakiwa pamoja huyu anainua pande hii na mwingine anainua pande ile na kasi inakuwa rahisi kwa nia moja na kusudi moja ili kusikuwe na magawanyiko that there will be no division do you want division in your families no hautaki magawanyiko katika jamii yako even between a husband and a wife when the minds are not together they will not build anything hawata jenga jambo ambao wanataka kulijenga hawata fanya mambo ambao wanataka kufanya pamoja lakini bwana anataka tuwe pamoja wakorosai 3:15 13 and 14 for bearing one another for giving one another oh hallelujah okay read mama wakolosai ni tatu na mstari wake wa 14 13 anzia sorry 13 yes neni fumilia neni na kusameheana na kusameheana mtu akiwa na laramiko lolote mtu akiwa na laramiko lolote zidi ya mwenzake zidi ya mwenzake sameheaneni sameheaneni kama vile bwana alivyo wasamehe ninyi kama vile bwana alio wasamehea nyinyi jambo ya kwanza ya kwamba tufumiliane angalia mwenzako kidogo mwambie nifumilie dadangu na mwambie nifumilie tena na kuomba na kama umenifumilia mwambie hivyo na kama umenifumilia na kuomba sasa unisamehee amen unajua msamanti hiyo kitu ya dhamana ukishamfumilia mtu you know i realize pastor you are not born together with mama mama joroge bora sana the same thing with you mama mimi si kuzaliwa na ruse nikiangalia makosa yake nitapata 21 said yeye akiangalia kwa sasa yangu huwi jehova amen yeye tunajua hivyo hivyo yani ni kuvumiliana amen not because we are perfect hivyo sana ana tamaduni yao Fumilia ye hata huyu wako na tamaduni yao. Bwana asifiwe sana. Fumilia ye huyu jamaa wewe fumilia ka wewe. Amen. Na ukishamfumilia mtu you love him or her. Bwana Yesu apee sifa. Ili kanisa sababu hili ni kanisa tu tu jamii moja. Tuna mama moja na baba moja. Bwana asifiwe sana. Kama hakuna kufumiliana hatuwezi jengea Mungu hekalo. Amen. Lakini tunavumiliana. Na tukishavumiliana tunasameheana. Bwana Yesu apee sifa. Amen. Unavumiliana, unasameheana. Na ili Mungu anaonekana, Mungu anatuagiza kupitia wakorosai tuvumiliane. Ukiwa umemvumilia mtu hautaona mabaya yake. Amen. Hautaona makosa yake. My rent in laws. Mama kaaga akiwa na 74, baba akawa na 82. Jana ya kwamba mimi maana nilikuwa rafiki wao. Ananiambia kwamba so hospital waliniita so hospital. It is okay. Take care of her. Alikuwa mara nyingi ananiambia kwamba kijana yangu ulise mama yako wakiwa hapo kama ni shahai muonesha kidole hivi na kukosa kumsamehea bwana asifiwe sana lakini siku ya leo iko mambo mengi yanafanyika kwa jamii amen hallo hasa wale wameokoka wacha nisungumze kidogo wale wameokoka najua sio couple of meeting lakini kuna ile ya kwamba mama ama mzee anajua huyo ameokoka. Hata nikimchokoza nimweke kidore kwa kwa macho yake hataenda kusema maana kwanza yeye ameokoka. Haleluya. Na tusichukue neema ya Bwana kwa bure. 
Amen. Hasa wadugu tusichukue neema ya wadada wake zetu kuwa ya bure. Lakini sana sana ninatetea wanaume. Wadada mstukue sisi sababu tumeokoka na sisi ni mapasi na sisi tunaongoza ibada ati ya kwamba sisi hapana wanaume. Nemuraigwa. Ende mamu ne igwa. Aya ke matrete kia. Amen. Maana hiyo ndio imekuwa especially in bracket in Kikuyu land. Maana si kuomba mimi nizaliwa nilizaliwa tu nikiwa mkikuyu. Ninajua ya kwamba mwanamke asiye na, na hekima inafika kiwango anasema ya kwamba ah wewe akili akili ndio washia na shia kwa nani yahikirie na akihora kofi. No no age kukuhora kofi eno yo oguo. No akuhora kofi agwetirie kwenkai. Eh ndo raigwa hau. Ah, bora se sana. Paibo tuvumiliane. Na tusichukue neema ya Mungu bure. Twende neno lilo lingine. Nasema na dakika oh, au dakika zangu tatu sasa. Hello. Umesoma 14 mam? No. 14 umesoma? Bado. Nasoma 14. Stari wake wa 14 unasema Saidi ya ma maandili aya yote jivikeni upendo ambao ndio unaofunga kila kitu pamoja katika amani kamilifu zaidi ya haya mambo mengine ambayo Bwana amesukumza amesukumza kufumiliana na hilo jambo lingine la kusameheana amesema zaidi ya hiyo jifungeni hiyo nila hiyo kifungu cha upendo Bwana siwe sana Wakiwa umejifunga ila fungo Na upendo Utamuona mwenzako Ni yule ulie mpenda Siku ili alikuwa mchanga Bwana siwe sana Na hata wakati ameinuliwa Bado ni yule yule Jani tujifunge upendo Mtu moja aliulizo hapa nakuru Hapa tu nakuru Nilikuwe kwa maana ilikuwa katika duka ya viatu Hakaulizwa if today you are given chance muende na Mungu na ni Mungu akaambia sisi setani na kuuliza eh hey, baba na hiyo ke kwa mwenyewe akunendeda kukuweka ida kake will you go and marry the same wife will you go and marry the same husband usinijibu wewe be sincere sio shetani na kuuliza ni Mungu baba eh? amen ya yeah. eh hey. Yaani ni Mungu anakupa na chance. Akuja kuulize, I am giving you a chance. I want you to give you a chance to remarry again. The love of your heart. Will you marry the same daughter? Will you marry the same man? Yule ndugu maana alikuwa ndugu wa umri kumshinda yeye. Alisema, "Eh, how ne kuishiria mono are you getting why kwa sababu kuna kuna zile shortcomings labda aliona kwa mwezake lakini neno likafuatilia juu ya hilo ya kwamba hata yule utaoa si maraika hata yule atakuoa sio maraika bwana sio sana nilimsikiza siku moja jokai aposo Alisema ya kwamba siku moja alitoa zile picha. Unajua kama wewe sasa mna picha mingi, hata mimi unajua nilikuwa mpigaji wa picha. Hao wana picha mingi. Amen. Labda mjajua pasta wenu akiwa kijana alikuwa kana nywele afro. Afro. Ndio. Amen. Sasa Jokayo alikuwa na nywele hivi. Na sasa wako peke yake, mtoto wake ule mdogo ni kama age yangu, ma 50. Last born. Sasa wakatoa na bibi mapicha na cotton ili wajikipu pise zao sio za watu wakamwaga chini wakasema wanataka kutagulia ile za zamani jokai wakajianga mke wake akamwangalia hivi akasema na wewe 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 ulikuwa na nywele are you getting this alikuwa stout 
wacha ikuje bibi tena ni muganda haya tena wacha smart bwana sio sana lakini akakuja wakiangalia wakiangalia hakuna nguvu hakuna sauti kubwa akisugumza sasa dakika tano nasikia amechoka kwa sababu gani miaka imeenenda kile kitu ambao kitafanya watu wasikae pamoja ni kusahau ya kwamba yule ambao namuona ndiyo yule uliyemuona pigia Yesu makofi kidogo amina amina haya tuangalie Psalms hapana Psalms ndio tutamaliza naye tuangalie waefeso waefeso 4 na 11 haraka ndio tumalizie leo ni family leo sio mahubiri ni family eating together na baka 13 neno linasema hivi yeye ndiye aliyeweka wengine kuwa mitume mm-hmm. wengine kuwa manabii yes wengine kuwa waangilisti yes wengine kuwa wachungaji yes na wengine kuwa waalimu mm-hmm. kwa kuzudi la kuwakamilisha watakatifu kwa ajili ya kasi ya huduma mm-hmm. ili kwamba mwili wa Kristo upate kunjengwa mpaka zote tutakapo tutakapo kufikia umoja katika imani na katika kumjua sana mwana wa Mungu na kuwa watu wazima kwa kufikia kimo cha ukamilifu wa Kristo. Amen. Hiyo mstari wa mission ndio nataka tuguzie sana. Till we all come in unity mpaka tufikie ile kiwango cha kukua na umoja na kukua mtu mzima. Bwana siwe sana. Till we come to maturity na tukue na umoja. Ah, Bwana siwe sana. Yaani tufikie ile kiwango ya kwamba tuko pamoja. We are we have become one and one in unity, unity in faith. Maana tusipofikia hiyo kiwango mchungaji asema ya kwamba we are buying this land mwingine anasema kimawazo we can't so god might have been you know might have spoken ichapo kwa mungu anaweza kuwa amenena lakini mtu akipinga katika ulimwengu wa roho hiyo jambo linakuwa drained linakawia bwana sasa sana yule ni yule wa danieli wakati aliamua kwenda katika saumu Biblia inasema namna gani? Siku ile aliamua kwenda kufanya maombi ya saumu. Biblia inasema ya kwamba the same day God release the blessing. Amen. Lakini kukawa kuna nguvu zingine ambao zilizuia muujiza wa Danieli. Kwa hivyo ikachukua a long time. The Bible says it had rained ikazuiliwa basi wakati waaminio wamekosa kuja katika one faith unity of faith mmoja asema ya kwamba tunaombea hii jambo mwingine anaipinga katika ulimwengu wa maopi bwana sasa sana lakini tukija katika imani moja tukisema leo tunafanya hivi hivyo ndivyo tatendeka bwana sasa sana kwa hivyo Mungu anataka imani yetu ikue na ikorogwe pamoja ikuje ikue ni imani moja. Si vibaya kurudia maana naona kama nilirudia hili jambo. Nisema ya kwamba wakati nilimuoa ruhusi mke wangu. Yeye yeah, alilelewa yeah. Western japo kuwa ni mugekoyo mimi nikarelewa huko. Oh no, nikasaliwa Kiabu. Yeye yeah, na nikarelewa Moro kwa Balidi. Lakini tulipoana mama Ninajikuta nimenunua mkate moja. This is true for my heart. Na nimenunua kama ziwa moja. Yeye na yeye anatoka all the way from Mogotio. Ananunua mkate moja na ananunua maziwa moja. Hiyo inakueleza namna gani my friend? You are you are you are now becoming one. Hallelujah. Tunakaa na sema ya kwamba as kanunua kanyama ya 200 unajua ila 3 ya siku hata ni mzuri sana hata kanyama ya siku tunaweza kununua anafanya tu hivi kitu anunua kanyama ya 
yeye na yeye anakuja <laughs> kanyama ya mea pili na ongesi are you getting because you are living together and now you are becoming one amen when the church becomes one hapa hapa madhabahuni kwasa tutakosa vitu ya kuweka hapa sababu mtu mmoja atafikiria hatuna na speaker nyingine monta ili tuwe na power the same na mwingine amefikiria namna hiyo arete hapa kwa hivyo tukitaka kufungua branch ya hii church hatutasumbuka na maspika ah mujasikia vile nasema amen kwa sababu gani tutawaza jambo moja one day apostle william kiman i can't be shy to mention this alisema hivi katika maombi moja alisema siku moja alifikiria ya kwamba ati yeye ndio anayetaka mapema kuopa he was challenged akakuta kuna mtu si kulala lidara alikuja mbele yake amina when we become one we shall not struggle amen maana utafikiria habari ya kupangusa viti na kupe ukute wa mama 15 na wao wamefikiria the same thing. Na ikiwa mtu mmoja atachukua dakika 30 wakija 15 you divide one minute. Hello. Kwa sababu gani? Wamewasa pamoja until limesugumza habari ya mitume, manabii na wajilisi. Lakini nimeamalizia nikasema namna gani? Until they become one in faith, unity in faith. Imani yako Imani yangu iko wako. Have you become one? Bwana sifa sana. Because when you become one in faith, in unity, you will now think like the other. Bwana Yesu apesifa. Kwa sababu mumeshikanishwa pamoja. Alafu tunasoma lingine. John John 17:23. John 17:23 made perfect in one that the world may know that thou has sent me Swahili John 17 Yohana mtakatifu ni 17 mstari wake wa 23 Mimi ndani yako na wewe ndani yangu Mimi ndani yako na wewe ndani yangu ili ni Yesu anazungumza ili wawe wamekamilika ili wawe wamekamilika katika umoja katika umoja na ulimwengu upate kujua na ulimwengu upate kujua ya kuwa umenituma ya kuwa umenituma nami nimewapenda wao nami nimewapenda wao kama unavyonipenda mimi kama unavyonipenda mimi sikiza ndugu yangu na dada yangu Mungu anataka tukuje katika hali ya upendo kiasi ya kwamba dunia itajua ya kwamba wewe umeitwa na Mungu. Bwana siwe sana. Kwa sababu ya vile umempenda Mungu na umpenda ndugu yako na dada yako. Kiasi ya kwamba ukiwaambia neno la Bwana watajua kweli umetumwa na Mungu. Amen. Mtu mmoja alisema kwa ushuhuda akasema hivi, alikuwa mwanadada. Na kukawa ni wakati wa ushuhuda na alikuwa na mjakazi wanaenda kanisa lakini aliposimama kutoa ushuhuda anasema vile Mungu amemfanyia vile Mungu amempedea msichana wake anasema mchakasi mmm, pale nyuma ikaendelea na mtu mmoja akawa makini akafikiria ngoja tujue ushuhuda alipofuata kutokana kwa mchakasi wake akasikia kwamba yale maneno anasigumzaga sio matendo anayoyafanya Amen Does your worker know you are born again Does your helper know you are born again Bwana siwe sana Does your husband does your wife does your children know you are born again Maana mwingine alitoa ushuhuda watoto wake wakasema ni uongo Eh hey, watoto wake wakasema na wakamwambia mchungaji kama huu wakamwambia mam ajaokoka kabisa maana na mtesaga baba anakuja anampatia chakula hivi no we yore hiyo alo <laughs> bora sana na wengine 
pasta. Eh, na hii tulizungumza nafikiri hapa. Na zingine hapana abiaga hao naenda home kwao. Si utawakuta wakati. Yes, maana mchungaji na mama wakisema watakuta. Eh, hey. wake mani. Hey. Na kuambia hata nje itafakiriwa mpaka huko. Na tiko maikaraga. Sasa ilifanyika. Sikia mimi ni mtu wa tushuhuda tuzuri tuzuri. Ikafanyika siku moja mchungaji akasema naenda. Na mchungaji akakuja kutembea kwa jamii moja. Na mzee alikuweko wa hiyo jamii maana mama ndio wa kanisa sana. Kuza mama kidogo kama uko karibu na mama. Mwambie mama ni wa kanisa sana. Dio huyo eh. Wakachija jogo, jogo ile ya nene ya Christmas. <laughs> Arabu hiyo jogo mnajua miguu sasa ilikatwa ikiwa full mbili haikutakatwa ile yote sasa ile mtihani ni ya kia kwamba wakati alikuwa anapakua alichukua ile sahani kweni kuna sahani ile ya wageni ile sahani ile ya mgeni iko na hiyo sahani uwe hiyo sahani ya mgeni ma sahani ya mgeni anza kulia hiyo sahani amina sasa katoa ile sahani my sister ile ya mgeni ikawekwa tena miguu ile ya kuku sinibiri ile full ikawekwa hivyo akatoa kesani kingine ka plastic ile kubwa ile ya tite ka plastic ile ya nene huko akaweka kiko kanta kubwa sakamke kongata ikawekwa hapo na chapo kisani kingine ikawekwa zimekapo vizuri yake kuje tuogu pasta mzuri kama huyu wenu wakati wanaomba hivi unajua hiyo chakula ya miguu imewekwa kwake akaambia dada wewe opa dada wewe ndio tao naomba eh hey, pasta alipoangalia hivyo akachukua yake aweka kwa mume wa hiyo nyumba no. dada naomba anasema amen pasta wetu amekuja amen itakase amen wakasema amen mama alipoangalia mesa hivi maitho mareyaro lile mudhuri na mo Hey, hey. Ile macho aliagalia mume wake. Sababu hatui kama ni mume ama ni nini. Chakula kilikuliwa lakini hakifikiki. Hey. Na mchukaji maana ni wa kiroho kama huyu wetu. Akasoma barua ikiwa kwa bahasha. Na akaisoma sasa ikiwa wazi. Akas- unajua alisoma ikiwa bahasha. No, aliona ikiwa bahasha akaisoma kama imetolewa bahasha. Akasema kumo mote nina waangania huyu mume wako akuragie hiyo sahani. Na hata rais ya kichwa hapa huyu ndio rais wa hii nyumba. Ah! Nyumba tangia siku hiyo. Mchukaji aliposema hivyo, mzee alikuwa analia hivi. But thank God maana mzee aliokoka siku hiyo na alisema namna gani pastor we 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 muhonoku eh. akimulia neke eh pastor ake marakire guko na die dai guo makiugo guo no guo ni guo kuthiaga nambe na mbere guko yani kuna wachugaji na wadugu wengine wanakutebeaga hapa sinwajua ni waoshirika waoshirika hawafanyi mambo kingine baya lakini chakula wanaweka hiyo matube hakuemokereliyo jogo ngugoko ni atiawe ya na ni mgeni wakasema pasta huyu wenu ameokoka ah patia pasta kemani makofi amina bora sana Amen. nasema ya kwamba lazima jamii iangaliwe na tufike kiwango ya kwamba tumekuwa machua bora sana Wacha nimalizie ni siku ya kukula leo na chakula naona kama sasa iko tayari sasa namalizia John 6 verses 10 Injili ya Johana sita na mstari wa kumi. kisha nimalizie na tuondoke Injili ya Johana Jesus said let the people sit down and eat So so more than Korea na na ne Jesus ora Jesu ni warauga na ke Jesu akiuga Yesu akasema watu wakae chi chini Kuza mwezako mwambie hapana kurokieda hapa mm. tu 
Leo ni kudio hiyo. Unajua saa zingine tunaokoka, tunaokoka. Yaani paka ukiambia, yule pasa wa ukofu wa Akikula nyama unakula ati kama ukula kula. Kwani nyinyi kwanza kama ujaoa kijana na ujaolewa, ukienda kwa udhoni ile ma, kwa in law mahali unataka kuoa kuna challenge mimi nilijieta nikajifanya atizikuragi sana mzee akaniagalia wewe nao uko hata kudhukumu na mtumio huyu kama unakuraga tu chakuka ugali hivi sasa mkiwa na ruse bibi yako utaweza kutafutia eh chakula kula bibi leo anasema namna gani Yohana ni sita mstari wake ni wa 10 ndio hiyo neno lasema hivi mm -hmm. Yesu akasema Yesu ni Yesu anasema waketisheni watu chini bas waketisheni watu chini ni wa, ni ashas wanaapio sasa wanaapio na kiongozi muaketishe watu chini, chini kwa viti vizuri eh palikuwa na majani mengi palikuwa na majani mengi katika eneo lile katika eneo hilo nao watu wakaketi nao watu wakaketi palikuwa na wanaume elfu tano palikuwa na wanaume elfu tano dipo, dipo Yesu akachukua ile mikate dipo Yesu akachukua ile mikate akamshukuru Mungu goja goja mama hapa ile kitu iliiva hapa mimi nilisikia na harufu hiyo kitu nimekuwa kipe chapo ndio iliva hapa <laughs> hapa ndio iliva kitabu na tu, si tuko pamoja na Mungu eh yeah. Yesu amesema namna gani akachukua nini hiyo hiyo yeah. amen akachukua <laughs> na tena wa, tena wameambiwa wasikule kama wanasimama toto mm -hmm. hii hapana wakati wa emergency hapana mm -hmm. ni wakati wa krisma Aha wakachukua mikate akamshukuru Mungu akamshukuru Mungu na kuwagawia wale na kuwagawia wale watu waliokuwa wamekaa kwa kiasi watu waliokuwa wamekaa kwa kiasi kwa wa, mpango wali, walichohitaji ehe akafanya vivyo hivyo akafanya vivyo hivyo na wale samaki bas hapa mnajua tuko bali sana na Kisumu mnajua hivyo Eh, hapa tuko bali na kisumo. Lakini hapa nimesikia tena kwa sauti ya mchungaji kuna mtu aliikia na Kwa hivyo nyama ya samaki na nyama pia ya kusini nyama. Ni ya baba. Akachukua samaki. Samaki. Eh? Kila mtu akapata kadri alivyotaka. <laughs> Akalia tupo yako. <laughs> kila mtu akapata jinsi alivyo taka hapa kama kwenu muna, kuna pimo wa chapati hapa hakuna kupima leo mtu akule kiazi anavyo taka leo bwana sio sana kwa sababu ni Yesu alifanya hivyo na alifanya hivyo kwa nini kwa sababu kuna kazi ilikuwa imefanyika miaka na miaka in fact walikuwa wameenda safari mrefu sana ndevu sana kisha wanafunzi wakamtazama Yesu na wengine unajua labda walikuwa na faint kwa sababu ya jaa Yesu akaambia na wanafunzi watu wamesikia njaa amen na akaambi na Yesu akamwambia basi waketini chini waketishi chini kwa mpango vikundi vikundi vizuri maana kulikuwa na zile na zile zile hizo 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 wakaketizwa chini nataka kusema hivi baada ya kazi mingi baada ya kazi mingi mingi ni wakati mtuli baba na mama uli hapa unajua wewe wewe ni wewe wewe ni maiti bana gojea tunaseka weka huyu mtu kidogo tusim hata kama ajui yeye agoreti eh dio huyo upeleke yeye anajua sana bas bas bereka huyu mtu kuogelea maana kufanya mchungaji tu ime weeks ago kulichukua watu wa kanisa ya kaptembo watu wote wazima 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 na sisi na pastor maria na sisi 
na pasta mile maana wangu pasta lezes nakwambia siku hiyo kama ni lezes wakuje na swimming costume mzuri sile tu nyasa kinyasa mzuri na huku mzuri tuliogelea huko mama moja wa 62 pia he alikuwa anashikilia maji anasema he hivi kwanza mama sasa tukikuwa hiyo kelele hiyo ni desturi maana hizi vitu unafanya mzuku baba mzuku anafanya kazi ikifika disepa anaenda kuogelea hata kama hata ongelea si mpeleke akule hicho ah yani jambo tetra tumia kwa kazi ya bora sana mpeleke tu akule nje amen na mimi ninaona watu mama ninaona wamama wanamegelea na macho wanasema wapeleke hapana wapeleka hii hapa ore ore ile ya kabara ore 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 ika hiyo iko bali hapana peleka wakati huko na watu wengi hawa mama na sisi tutatuita na mzee na wazee hawa ili tukae wakunywe maji na iko na divers pale waende tu hata kama watafanya maji na unajua hapa kuna watu wajai yes maji ile wameokea naye miti ya karai Unajua inatoa stress. It gives us stress. Aje, we uliza wana science, uliza vijana wanajua hiyo. Inatoa stress. So I am saying and Jesus said, let them sit down in order na wapatiwe mikate pamoja na samaki. Ninasema hivi, mwaka umeisha. Leo hii tunaketi chini, ukule mikate na kuku na nyama zote tutakula na tutaremsha na vitu vizuri vizuri nasema Mungu wa mbinguni awabariki nasema Bwana awabariki amina nataka kuomba ombi kidogo siombe wewe mchiza leo mimi naomba appetite haya appetite unjui ni mujiza <laughs> nani hapa unaji nani hapa ragi vizuri ya tikukura ile graton kukuragi vizuri na chapo na kuraga kanusu hivi huku nyama na sio vile ati ulikuwa na kuraga zamani miki ni appetite ya kuna mimi nataka kuopea yule haya dio hiyo it's no joke mama na wa mama ndio nitauliza hivi mungu akikupatia mtoto mrembo mzuri Afike kiwango cha kukura, akose kukura. Do you have joy? Ninaulisa wa mama, mkipata watoto Mungu awabariki na watoto. Sasa astahili kukula. Uone huyo mtoto akuli amefika class 3. Hakuli. Ukipeleka kwa daktari unawaambia kwa namna gani? Anda wait. Unafurahia kama mama? Na mtoto akikula unasikia gaje? Unasema hata huyu nikimwachia jirani sina shida atakula. Kuna watu hapa kukula ni shida. Na nataka ni muombe appetite. Hata mimi nataka appetite ya chapati. Aiya. You don't want appetite. Wewe kimu amesema kama mimi mimi nataka kwanza ya chapo. Ndio. Na ni mwingine nataka appetite? Maboya utaki wewe? Hai wateni tuombe. Baba mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu ya kanisa hili watu hawa ambao maitanisho na jina lako bwana ambao bwana katika upali huu umeendesha hizi ili kanisa bwana the lord victory church ambao katika muda wa mwaka mmoja umeenenda katika milima na mabonde lakini jehova bwana umetuleta upali huu tunainua jiwa bwana tunainua mawe kama samuel mtumishi wako na tunasema ya kwamba mpaka hapa ni wewe Ebenesa ninaombea watu hawa bwana maana ni wakati wa kufurahia pamoja na kanisa pamoja na jamii na tumeandaliwa chakula cha pamoja kama jamii ya the Lord Victory Church bwana ninaomba ya kwamba kukula kwetu pamoja bwana kukawa na, 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 na baraka kukawa na ile intimacy ya pamoja ya kiloho na hata ya kutenda kazi katika nyumba hii na ikiwa kuna mtu yoyote ambao 
kwa hali yake hana na appetite ninaomba bwana ukampa appetite katika jina la Yesu ninaomba wakapata appetite katika jina la Yesu wakala na wakawa na kiasi katika jina la Yesu wakawa na appetite na wakawa na kiasi katika jina la Yesu maana shetani ndiye muongo ambaye anaonesha mtu hakulihi hakulihi lakini sasa tushafunguliwa katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu Amen patia Yesu makofi Amen 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 God bless you Tupigie mhubiri makofi Amen Si tumeshika vizuri Bwana asifiwe Sasa sisi nafikiri sisi tupeleka hao Mombasa unajua Mombasa ni kuzuri maji ni mingi na hiyo tuna imani Mungu ahakikishe siku hiyo Praise the Lord Sisi tusimame sasa tuseme ni asante eh, Hallelujah Sasa jamii yoshe inua mikono yako kuambia Bwana ni asante kwa sababu ya mambo makubwa ambayo ametarajia na ametumaidia wewe kuwa naye katika jina la Yesu ambia Bwana ni asante kwa sababu ya kufikisha siku hii kukupa hata the appetite ya kula kupa hata we masikio ya kusikiza neno la Bwana omba ya kwamba Mungu akakusaidie uwe tu sio msikizaji wa neno lakini uwe hata mtendaji wa neno la Bwana katika jina la Yesu in the name of Jesus in the mighty name of Jesus Father we worship your name we exalt you king of glory thank you dear father for the teaching of today thank you for the unity of the church thank you for the unity of the church oh god heri bwana ikaesambaze hata manyumbani mwetu ukae na umoja katika jamii ukae na umoja baina ya mzee na mama baina ya watoto na wazazi baina ya watoto na watoto katika jina la Yesu ianzishe hapa siku ya leo umoja wa kula pamoja umoja wa kuongea pamoja umoja wa kutembea pamoja umoja wa kusikizana in the name of Jesus mighty and everlasting father may it be oh god may you be exalted our master in this how be is exalted oh god be given honor and glory in the mighty name of Jesus Jesus we thank you Yes Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Asante bwana wa rehema. Kuna jamii baba ya rehema wengine ni wagonjwa. Wengine hawawezi hata kula vizuri. Na na watabiria ya kwamba neema ya uponyaji katika nyumba yako. Neema ya uponyaji katika tumbo lako. Katika jina la Yesu. Hata wale wetu walio manyumbani walio wagonjwa tuna nena neno la uponyaji katika nyumba zao. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na kemea na kuinukia kila roho ya magonjwa. Kila roho ya kukandamisha watu ya Mungu. In the name of Jesus. Thank you dear Father. Lord we worship you. In wa mikono yako ja surrender before God. Tell the Lord ya kwamba ni asante kwa sababu ya mwezi wa Januari, mwezi wa Februari kuendelea tuko mwezi wa Disemba. Jehovah amekufikisha na kuona siku ya leo. Kuona mwezi hii ikianza na kutaiona ukimalizika, ikija mwisho. Bwana wa rehema, asante kwa sababu tumeiona na tutaona tuna imani. Tutaona hata mwezi ujao, mwaka ujao na miaka zingine tukiwa na nguvu, tukiwa na nguvu katika jina la Yesu. Dio Bwana ukanena na Joshua kamwambia hata kama Joshua mezeka hata kama Joshua miaka yako imeenda sana but there remain some cities and territory ambaye you have to conquer them oh God Jehovah we want to thank you for today hata kama siku zimeenda and you have not seen the new things that you promised to your people behold 
Lord, there are many cities to conquer. May you strengthen your people, strengthen thy mind, strengthen ourselves, O oh God, that we may be able to stand firm against every schemes of the evil one. In the name of Jesus, Nina Katanisha Kirakitovia Magonjwa, Nina Katanisha Kirakitovia Rana, Katika Jinara Yes, Natangaza Wepua Bana, the fire of God, the fire of healing, the fire of Kurejesha, fire of Kuinua, Katika Jinara Yes, Watoto Wetu Amebarikiwa, Wazazi Wetu Amebarikiwa, Vijana Amebarikiwa, Tuna Tangaza Kura Pamoja, Kuna Nema Ya Uponyachi, Kuna Nema Ya Kuishi Pamoja, Oh Lord I pray, Make it today, In the name of Jesus, Hallelujah, Shatara Baganda, Rekatara Mamazaya, Makutaya Mazekenterebozai, In the name of the Lord, In the mighty name of Jesus, we receive your blessing. We receive the word of God, which has encouragement unto us, O oh God. Oh Jesus, tunakupenda bwana wa rehema. Tuombea jamii zetu, tuakabidhi mikono ni mabana. Tuomba ya kwamba mfalme wale ambao wanapitia katika hali ngumu, mwaka hii wamepita katika hali ngumu. Bwana tuna imani ya kwamba utainuka juu yao utainuka warejeshe pahali wanapostahili bwana wa rehema wengine wamefinywa wengine wameibiwa wengine wameibiwa nafsi zao pengine mali zao wakati wa urejesho ni sasa katika jina la Yesu kwa uhusiano huu mzuri Jehovah waachilia baraka zako waachilia baraka zako release your blessings oh God release your blessing to these people katika jina la Yesu tunaposherekea Christmas Bwana mtakatifu uzaliwe katika roho zetu upya in the name of Jesus thank you Lord of us tukiwa katika hiyo hali ya maombezi Pengine huko hapa hujaokoka. Niongeseme ya kwamba hutaliwa mkono wako tu tuombe na wewe. Kama huko hapo hujaokoka, tafadhali usire Krismasi kama unda Yesu. It's good to accept the Lord Jesus. Akutetee, akuinue, aonekane katika maisha yako. Are you there the last chance? Kama huko inua mkono wako juu. We pray together with you. Usitazame mwenzako. Wewe wakati wa hukumu itakuwa wewe peke yako na Yesu. Katika jina la Yesu. Are you there? Are you like to be born again? Just raise your hand. In Jesus name. Amen. Twinue mikono yetu kuelekeza madhabahu haya. I want to release the blessings of God to you. Everlasting Father in the name of Jesus. May the blessings of God. Baraka za Mungu zipitao kila kio, kiungo cha mwili ama zipitao kila jambo katika dunia ziwe juu ya maisha yako katika jina la Yesu uso wa Mungu ukashangalie we katika jina la Yesu naye baraka za Mungu zitembee na wewe sasa na wakati unapokuja in the name of the father the son and the holy spirit shout amen tupigie Yesu makofi amen sijui nani atatuambia Feliz Navidad yeah. Feliz Navidad yeah. Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my
from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh